Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise.fr. Je vous propose de réaliser aujourd'hui une belle petite côte de bœuf poêlée aux échalotes. Alors j'ai choisi là une côte de bœuf en provenance du limousin que j'ai fait tailler chez mon petit boucher de quartier. Elle est légèrement persillée avec son os, hein, bien sûr, c'est important. Il vous faudra pour notre recette 4 à 5 belles échalotes de Bretagne, elles sont excellentes. Vous pourrez aussi choisir une belle branche de thym du jardin, une gousse d'ail, il vous faudra de l'huile d'olive, une belle noix de beurre, de la fleur de sel, ça c'est important pour la côte de bœuf, deux feuilles de laurier, on prendra un joli bouquet de persil, sans oublier bien sûr du poivre du moulin. Alors pour démarrer notre recette, un tout petit peu de préparation, j'ai bien sûr épluché et ciselé mes petites échalotes que voici, elles sont parfaites, j'en ai profité bien sûr pour éplucher, couper en 8 la gousse d'ail, alors vous n'oublierez pas dans la gousse d'ail bien évidemment à l'aide de la pointe du couteau de retirer le germe qui n'est pas très digeste. J'ai ensuite mis dans mon bol ma petite botte de persil que j'ai ciselé comme son nom l'indique à l'aide d'un ciseau, voilà comme ceci. Vous verrez, il paraît que le persil garde là une meilleure saveur. Ensuite, concernant la préparation de la côte de bœuf, vous allez voir, c'est très très simple. Moi, j'ai choisi à l'aide d'un pinceau, simplement comme ceci, de la huiler avec mon huile d'olive. Voilà, correctement. Alors, vous huilerez votre côte de bœuf sur les côtés et bien sûr, de chaque côté. Voilà, comme ceci. C'est aussi simple que cela. Et j'ai choisi aussi, alors euh, il y a débat, certains vous disent, on sale ou on ne sale pas la viande avant la cuisson. Je pense que sur une côte de bœuf assez épaisse, il faut ajouter d'ores et déjà un tout petit peu comme ça de, de fleur de sel de chaque côté. Pas trop parce que selon votre goût, on ressalera bien sûr dans son assiette. Et puis j'en profiterai quand même pour donner d'ores et déjà un tout petit tour comme ceci de poivre du moulin. Voilà, alors on fait ça bien évidemment recto verso. Ensuite, j'ai mis dans ma poêle de l'huile d'olive et puis la moitié du beurre. Et je vais faire, non pas revenir, mais suer mes petites échalotes légèrement ainsi que la gousse d'ail. Alors dans une poêle à feu moyen, il ne faut pas que le feu soit très très fort parce qu'il ne faut pas bien sûr brûler nos petites échalotes. Vous voyez, le beurre devient légèrement mousseux. Le fait de mettre un peu d'huile avec évite justement que le beurre ne brûle. Alors on va les faire suinter, on va les faire cuire légèrement de manière à ce qu'elles soient bien tendres. Et ensuite nous allons débarrasser notre poêle. Alors vous le voyez là, elles sont parfaites. Il faut éviter qu'elles colorent, là elles sont vraiment très très bien. Elles sont très fondantes, on va pouvoir les réserver dans un bol, débarrasser notre poêle. J'ai remis un peu d'huile d'olive et surtout une belle noix de beurre dans ma poêle, car nous allons à présent faire cuire la viande. Alors je vais ajouter tout de suite, ça va donner un petit peu de goût, le thym et le laurier, comme ceci. Et puis un petit conseil pour votre viande, vous voyez là elle est prête, elle est préparée. Surtout sortez votre viande au minimum 30 minutes avant de la faire cuire, de manière à ce qu'elle soit à température, vous verrez elle sera encore meilleure. Alors, euh, il faut que la poêle, bien évidemment, soit bien bien chaude. Évitez de piquer la viande, c'est pour ça que j'ai choisi de prendre cette pince pour pouvoir attraper notre côte de bœuf. Allez, on va saisir la première face de notre côte de bœuf. Voilà, c'est parti. Alors, quelques petits conseils pour la cuisson. Si vous aimez, par exemple, une viande bleue, alors bien sûr, tout dépend de l'épaisseur de votre côte de bœuf, pour le temps de cuisson, ça varie donc selon l'épaisseur de la viande et puis selon votre préférence, bien sûr. Alors bleu, vous choisirez 2 minutes par face à feu assez vif, il faut assez saisir. Saignante, environ 3 minutes par face. Et puis à point, eh bien, on choisira de cuire aux alentours de 4 à 5 minutes par face pour une côte de bœuf qui fait là 500 grammes. Voilà, deux belles minutes après. Eh bien, on va venir retourner notre côte de bœuf. Vous voyez, elle est très très belle. Il y a ce petit aspect croûte qui se forme là sur le dessus, qui va nous donner vraiment un goût exceptionnel. Et vous n'hésitez pas, dans le courant de votre cuisson, justement à reprendre le jus de viande comme ceci avec la cuillère et à venir correctement arroser de nouveau votre côte de bœuf. 
Voilà. Allez, là, on va laisser cuire à nouveau la voici cuite. Elle me semble parfaite. Si vous l'aimez euh, saignante ou bleue, elle est très très bien. Alors là, à ce moment, eh bien, on va débarrasser la poêle. Voilà. On va mettre notre côte de bœuf dans notre assiette. Vous voyez comme elle est belle. Hein là, vraiment, ça donne envie d'en manger, mais pas tout de suite. Car avant de la manger, eh bien, il faut laisser reposer votre viande, en l'occurrence là, pour cette pièce de 500 grammes. Eh bien, on va la laisser reposer environ 20 minutes. Nos 20 minutes passées, je vais simplement rallumer un peu le feu sur ma poêle et remettre mes petites échalotes qui ont confit tout à l'heure à réchauffer un petit peu. Voilà, comme ceci. Vous allez ainsi déglacer votre poêle avec tous les petits sucs de viande là, qui sont à l'intérieur. Enfin, pour terminer, je parsème de persil, comme ceci. Et puis, je vais venir déposer sur ma côte de bœuf ma petite purée d'échalotes confites, comme ceci. Et vous allez pouvoir ainsi donc vous régaler, comme nous, j'en suis sûr. C'est ce que je vous souhaite. N'oubliez pas de venir consulter toutes nos recettes sur canalgourmandise.fr et bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. Régalez-vous et à très très bientôt sur Canal Gourmandise.